你为什么要把总经理的位置给聂远？因为他拿下了花都的市场。行了，你就别针对人家了。可是你这么简单让我顺嘴，是不是违反了公司的规章制度？喂，喂，小苏总，你别生气了，喝杯水消消气。行了，你出去吧。这，我是为您的秘书，我留下来照顾您吧。别让我错第二遍，出去。好，那你有事再叫我。来，金总，我得敬你一杯，我可不敢独自鞠躬啊，这都是大家的宝贝。宁总，您太客气了，来，干杯！来，干杯！来人，你喝多了，我扶你回去休息。嗯，不用了，我没事的，您继续请。哎，等等，哎，来来来，宁总，宁总，宁总，这以后呢，咱们花都的市场你还得多多费心。嗯、啊，这酒店真好，竟然还有这么大的包山。嗯，嗯，这酒店真好。竟然还有这么大的包山，嗯，宝宝熊，别急着睡觉。嗯、苏晨阳，苏总，完蛋了，顾暖暖，你怎么进了总裁的房间？还，都怪你昨天晚上喝那么多，他应该不知道我是谁吧？喂，帮我查查，突然进我房间那个女人是谁？啊，谢谢谢谢。怎么是他？他怎么在我公司？拜托，我千万不要认出我。昨晚你喝多了，给你泡了杯红枣茶。谢谢宁总<咳>。咱们年少有为的宁总这么关心你，还给你送暖心茶。暖暖，宁总是不是喜欢你呀、啊？咱们年少有为的宁总这么关心你，还给你送暖心茶。暖暖，宁总是不是喜欢你呀、啊？哎呀。<笑>宁总就是领导对普通员工的关怀而已，这也不普通啊！还有不喜欢你能给你送暖心茶？就是。哎，我跟你说啊，宁总可是咱们全公司所有女生的梦中情人，顾暖暖你居然把她拿下！哎呀，你们想多了，人家宁总可是天之骄子，怎么可能会看上我这种普通的小透明、啊？不要瞎说，啊，不要瞎说了。哎，我也想喝暖心。宁总，上个月的工资我总不满意，你还需要什么补充的吗？没有啊，做的挺好。那宁总，我可不可以求你一件事儿？这跟了我这么多年，还是第一次求我这个上司。行、啊，您能不能不当着那么多人的面送我迎聘啊？会被其他同事误会的。我是你顶头上司，关心关心下属正不是很正常？怎么天天不上班就讨论这些了？看来他们工作量还是太少。你对其他人也不这样。什么？宁总，你是不是像其他人说的那样对对我？对宁总。没什么，没什么事的话，我就先回去工作了。好。宁、嗯、总，你真是疯了！你哪来那么大胆子？竟然敢问宁总他喜不喜欢你？宁总，他怎么可能会喜欢你、啊？喂，让你查的事情查清楚。苏总，已经查清楚了，那个女人叫顾暖暖，就是你们盛天集团的员工，就是你们盛天集团的员工
。好，钱我会给你打账户上去的。秀玲，去把顾暖暖给我叫过来。苏总，顾暖暖是印度那边的人，您找他干嘛？不该问的事别问。是。对。苏晨阳，他找我干嘛？不会认出我来了吧？完了完了！真的是你？那天为什么发了？我不知道你在说什么。需要我帮你回忆一下吗？周六晚上。嗯，不要再说了。都想起来了。大家都是成年人，一时放纵，你不用放在心上。你是怕我对你不会负责是吗？放心，我苏晨阳敢做敢当。你想干嘛？从现在开始，你就是我女朋友。小苏总，请你自重。有意思，居然敢拒绝我。顾暖暖，原来昨天是你偷偷跑到苏总的房间。我不知道你在说什么，让凯，我回去工作了。你别装了，我都听到了。那晚去苏总房间的本该是我，都是你这个贱女人坏我好事。你刚刚一直在外面偷听，真没素质。顾暖暖，你别以为我不知道你，长得一副清纯的样子，其实就是个心机婊，为了上位不择手段。我不管你对苏总有什么想法，都跟我没有关系，我也不想知道。你以为我不知道你在欲擒故纵？我告诉你，苏总不是你这种女人能掌控的。识趣的话，赶紧走人。神经病！苦暖暖，苏夫人只能是我，一定会把你赶出公司的，一定会把你赶出公司的。妈妈，令总刚才交代让你去医室一趟。啊？他又要干嘛？谁知道呢？宁总，您找我？跟我说话不要这么紧张。我刚才听说苏晨要找你了，什么事儿？就是一些私事儿，没什么的。你们以前都不认识，哪来的什么私事儿？总之就是一些私事儿了，已经解决了，没什么问题。都没有为难你？没有。他要是敢为难你，今晚跟我说，我一定替你走。真没有。以后啊。少回那会儿最好，那种反而不是你的人。啊！岳总，集团上位，你在干什么？你们在？苏晨阳，你疯了！谁让你跟我女朋友？啊！小苏苏，不是你想的那样，你误会了。岳总都这样对你了，我能误会什么？宁总他刚刚只是怕我摔倒，情急之下才抱住我的。你觉得我会信吗？你爱信不信，林总，您没事吧？没事，看到没？以后离着我抱你亲一下就远。嗯，我暖暖，给我滚过来。苏晨阳，以后对暖暖态度好一点。还有，财务报表我一会交给你，明天就出去了。嗯，我刚才是在关心你。苏总，您要是没什么事儿的话，就快离开吧。我暖暖。你给我等一下，宁总，要不我拿些药给你擦擦吧。记住了，以后离这种人远一点，知道吗？我明白。回去工作，我没事。顾暖暖，丁导不在，明图公司的李老板，你去接待一下。丁导不在，明图公司的李老板，你去接待一下。哦。等等，明图公司的李老板心术不正，你怎么让暖暖去陪他？宁总，公司下达的任务大家都没得挑吧？你总不能让顾暖暖搞特殊啊？行，那一会儿陪你去。这不太好吧？宁总在你们组谈个小项目，还需要总经理陪同吗？还是说你们的关系不一般呢？我只是监督我的下属。总经理的行程需要跟你汇报吗？当然不用，我只是看不惯有些关系。杨笑玲
，别以为你是苏晨阳的人，我就不敢动你。宁总，别说了，我一个人可以的，在您手底下这么久，我也不是白混的，相信我。行，那有事情第一时间给我打电话。放心吧，宁总，保证完成任务。这是续约合同，希望你回来的时候还可以这么自信。李老板那边，你让谁去谈续约的？顾我不是说了让男人工去谈。我这不是看顾暖暖最细吗？顾暖暖要是有事，我第一个找不着。李老板，这份续约合同我们盛天集团可是诚意满满，您看一下。顾小姐，合同呢还有很多不知道的地方，你看，肯定换了别人。深入了解一下，怎么样？你看，肯定换了面子。深入了解一下，怎么样？李老板，您什么意思啊？你是个聪明人，我什么意思？你还不懂吗、啊？心神不动。好、啊嗯，子仲。哎，我看这个合同啊，金额好像也不小。你说，如果你把这个合同弄丢了，你的饭碗是不是也没了？我这儿。看来李老板今天没有心情谈，我们下次。嗯，别怕。你说，你只要乖乖听话，跟着我，我保证你过得比现在舒服。你打我！啊啊！你敢打我啊？打我！敬酒不吃吃罚酒，我现在就满足你！打我！敬酒不吃吃罚酒，我现在就满足你！来啊！来啊！来啊！找死！你没事吧？我没事，谢谢你。什么？苏总，你敢欺负我盛天去的？你胆子不小啊！向他道歉。开玩笑的，苏总。那个顾小姐，不好意思啊，不好意思。哎，那个苏总，我滚！走。顾暖暖，我送你回家。聂远鹏那个家伙真是越来越多，居然让你一个人去接客人送水。跟宁总没关系，是我一个人要去见客户的。谁知道那个李老板胆子那么大？你没想到事情多着呢。宁远鹏那个家伙，为了工作什么都干不出来，一点也不聪明。宁总他不是那样的人，你不了解他。你很了解他？算是吧。宁总他人很好的。他要真像你们的话，就应该就你们一块儿去。你，反正今天就是应该自己。哎，你家到了，不行了，上坐吧。不方便。不用上去。哎，我救了你，请我吃顿饭不过分吧？请我吃顿饭不过分吧？好吧，那你就在这坐着，我出去买菜。哎，我陪你一起去。不用了，你这一身西装革履的，去菜市场太奇怪了。好吧，那你买完给我打电话，我去帮你拎菜。嗯，没关系的，哪里不多。哦，冰箱里面有水果和饮料，要吃自己拿。哎，宁总，你怎么在这儿？我收到李先生被赶出去的消息，我就赶紧过来看。没事。没事。哎，宁总，没关系，我可以自己吃。这都买这么多菜？哦，今天小苏总不是救了我吗？我打算请他吃顿饭。苏晨阳，他怎么会跑去帮你？干不成，他跟你有？可能是刚好遇见了吧。我就是集团一堆虾米。你小苏总那样的真人，怎么可能会对我有意思？我还是觉得不太对劲。这次感谢归感谢，以后还是要跟他保持距离。好的，宁总。啊，对了，你要不要一起吃个饭？好，那走吧。暖暖，你这是干什么？小苏总，你可以把手放开吗？我们要进去。他怎么来了？这话我还想问你，你怎么在？
关你什么事？你啊，好了好了，两位。我要去厨房了。苏晨阳，你实话跟我说，你是不是对莫南没意思？因为昨天晚上、哎……你们要喝什么？茶还是咖啡？咖啡茶。嗯，好的，我这就去给你们泡。一会儿不要乱说话，要不然不理你。要不然不理你了。好、啊，我不说。不是苏晨阳，你是不是捏住了什么暖暖层滑的？玉鹏，你是不是有毛病啊？你怎么拿报纸这么龌龊？像你这种豪门大厦，怎么会看上这、啊？你在说的什么话？窈窕淑女，君子好逑。暖暖是个好女孩，你不要再玩弄她的感情了。我不是那种人。还有，你把手给我放开。别逼我翻脸！我警告你，离暖暖远一点！你还来这种事？苏姐，你给我起来！你刚才不挺嚣张的吗？你别以为我拿你没办法！我，你以为我家健身房白建的？那你们这是……我是不是打扰到你了？没有，我再早点看看。暖暖，刚才聂远鹏想揍我，幸好我身手过人。你，好了好了，别闹了。难道我告诉你啊，苏晨阳就是个花花公子，你不要被他蒙蔽双眼。聂远鹏，你怎么说话的？照我说啊，你这样的人太可怕了。表面上一本正经，背地不知道多阴险。你要是再这么刻意接近顾暖暖，小心我对你不客气。宁总，小苏总他其实也没有你说的那么不堪，他今天不是还救了我吗？你们好好相处，我去做饭了。等等，我还是我家暖暖。少得意啊！我一定跟暖暖揭开你的真面目。我有什么真面目？我自己怎么知道？像你这种富二代的龌龊心理啊，我敢再求。你说的是你自己，我可不是那种人。别人我不知道，像你这种吊儿郎当样的，肯定也是那种人。反正暖暖相信我不是那种人，这是他。反正暖暖相信我不是那种人，这是他。你。顾总，顺便过来搭把手，我们不怕一个人赶不上饭点啊。啊，可以。像你这种富二代，食指不染羊水水，厨房什么样都不知道。你神气什么？我妈做饭可好吃了，我回家就学。宁总，听说您的刀工十分麻利。跟你厨艺比，那不值得一提。谁说的？你的厨艺也不赖，好吗？上次那个油焖大虾，我想想就流口水。谁要是嫁给你，还不得幸福死？快快快，我今天可得好好尝尝。好，我也要去了。暖暖，小苏总，您还是在沙发上做饼等着吃呗。我也可以帮忙的。不算了吧，这巴掌大的土豆让您一削，都变成手指肚那么大了。那我也可以干别的呀。还是算了吧，像你这样家境优越的人，吃青菜只吃菜心不吃菜叶的吧。我现在懂。苏晨阳，你要是真闲的话，就去拿点书，好好学习。有你什么事啊？像这么简单的东西，以我的智商，很快就能学会的。好好好，我相信小苏总一定能学会的。但是在您厨艺大成之前，还是先尝尝我们的手艺吧。看到没有？还是我家暖暖懂。好，那你先去客厅坐哈。为什么我感觉暖暖和苏晨阳相处起来比我更自然？哎，宁总，你怎么发呆了？你怎么发呆了？啊，没有。小苏总，你怎么拿我东西？快还给我！不就一本料理书吗？我看完就还给你啊。你要是想学做菜的话，你可以拿手机看视频学。没事，这本书啊，上面步骤讲的很清晰，对我很有帮助。我看完还给你啊。你要是想看的话，我去再拿另一本书给你。哎，没事，不让他麻烦了，这本就可以了。哎呀，你还给我！不能的。只不过我也是你的客人吧？你怎么这个样子啊？我都说给你拿另一本书了，你快还给我！我就要看这本，看完就还给你。哎呦，还给我！暖暖，你身上好香啊！宁总说的没错，你就是个流氓。好了，不跟你闹了，还给你。哎、啊，你怎么这样还给我？这是你女朋友。不是，你看错了。不可
谈。我眼神好的很，顾暖暖，难怪你要非爱上我这段时间。你不会喜欢你女朋友的面谈吧？关你什么事儿？这不关我事，顾暖暖，你只能是我。小顾总，你干什么？你快放开我！苏春阳，放开他！苏春阳，放开他！是你们耍流氓的地皮！你这是干什么？我们在打什么枪？我刚刚在切菜，要是晚来一步，我可不保证我们做错事。岳父，我暖暖又不是你的钱，这么激动干什么？暖暖是我最信任的下属，我不会允许一个渣男这么欺负。哪有你管这么宽的上司？嗯，好了，你别说了。菜马上就好了，准备吃。暖暖，来吃个糖醋排骨。就你会做暖男是吧？暖暖，喜欢就多吃点。谢谢苏总。来来吃点菜，那个肉吃多了。谢谢宁总。蔬菜有益身心健康，多吃一点。谢谢。暖暖吃这个，吃这个。宁总，这，吃这个，谢谢宁总。这个，这个。啊，好了，不要再夹了。苏晨阳，你就会跟着我讲菜是吧？你根本都不了解暖暖想吃什么，就死皮赖脸跟着，你就是个渣。你别胡说，我告你诽谤了。要不是你这孙子啊，放暖暖一个人去接待你，总是内王八蛋。你也吃过吗？我今天是应该陪你一起去。宁总，是我一个人要求自己去的，而且这本就该我自己去，您不用这么多。还是得跟你说声道歉。迟来的道歉啊，非常抱歉。今天啊，要……这么一桌的饭菜都堵不上你的嘴。暖暖给我夹的菜就是好吃。你不应该说我做的菜好吃吗？那可，暖暖，你做的这个饭菜呀、啊，要是放到咱们公司楼下去卖，那肯定爆满，预约的人都得排到明年去。哪有你说的那么夸张？就是一些家常菜。能把家常菜做的这么好吃的，全天底下也就暖暖你一个人了。油嘴滑舌的，是。可惜呀、啊，我都不敢大口吃。为什么？因为啊，太好吃，我怕吃太快把我舌头吃没了。您可真会夸人。您喜欢就多吃点，谢谢。嗓子不舒服就去吃药，别在这吃饭了，别在这吃饭了。关你什么事儿？宁总，您没事吧？我去给你拿药。没事儿。那你……我刚才是不是给你夹菜？啊，我要是没记错的话，您喜欢吃这个吧？亏你还记得。我也要呢。您自己夹。聂远鹏。吃饱喝足了，你也该走了吧？啊、哦，确实。那你还在这干什么？赶紧走！我还有点私事要跟暖暖谈。你能有什么私事要跟暖暖谈？你还在这儿，我就不放心。那你也得跟我一起走。不行，我有工作要处理。工作上的事情？那有什么工作上的事情是我不能听的？你们不行，我跟他谈的事你不能听。怎么我就不能听？反正就是不能听，赶紧走。你不走，我也不走。你们两个一起走吧，有什么事明天再谈。天也不早了，我要睡觉了。不行，得他先走。你们俩不走是吧？我去找酒店去。走，跟我去走。别拉我，自己会去。等等，我这就带他去走了哈。走。吧。到底什么情况？一个公司总裁，一个公司总经理。凑到我这儿像两个没长大的孩子一样。妈，明天开始教我做菜。做菜？没发烧啊？怎么就说胡话了呢？妈，我是认真的。今天的会议还有什么要补充的吗？没有的话，就到这儿。宁总，有件事如果大家都不愿意提，为了公司的发展，这个坏人就让我做好了。这个坏人就让我做好了。公司开会本来就是为了发现问题、解决问题，有什么指出？昨天顾暖暖丢了公司的客户，公司一点表示都没有，就说不过去吧。这种客户本来就不应该是女员工去接待的，而且有损公司形象，就算有错也是我们的决策。可是之前有女员工跟女老板谈成了合同，他们去都没问题，结果顾暖暖一去，这大客户直接没了。怎么说，顾暖暖也得为这件事情负责吧？这不关顾暖暖的事，没谈成合同，主要是因为他欺负顾暖暖，给我揍了一顿。小苏总，好样的，我被楷模。小苏总，那还不是因为顾暖暖能力不行，没谈成合同，不然哪需要你出手教训呢？这次顾暖暖要是没被处罚，很难服众啊。
，这要是咱们没谈下来合作呢，都怪客户，那公司也确实很难做。这件事情确实是我没有做好，待会儿我会向人事部提交辞职报告。感谢大家这么多年来的陪伴，祝大家以后诸事顺利。等等，谁允许你离职？顾能呢？事情还没谈出个结果呢，先别走。宁总，小苏总，公司向来赏罚分明，不可能因为我换了规矩。处罚有很多种，你要是离职了，公司的损失谁来承担？这样吧，我最近接了一个项目，就让顾暖暖接手，代之以赴。苏总一免。你也算是做了个正确的决策了。既然宁总这么说了，那我也没意见。可是顾暖暖经验不足，也没有什么人脉，他肯定会把项目搞砸的。这个你放心。公司会赔本齐全的，顾暖暖，坐着，待会把项目资料给你。好的，谢谢副总。不要这么客气，项目我看过了，挺适合你的，我相信你一定不会让我失望吧？我会全力以赴做到最好的。我相信我的眼光，也相信你的能力。顾暖暖，你这个贱人，为什么宁总和小苏总都护着你？你这个狐狸精！你这个狐狸精！好了，那如果是没有什么问题的话，一路一下来，我会去工作。跟大家聊一下。小苏总，你不回办公室吗？你先回去吧，我在待。我又没叫你留下，你在这干什么？这栋楼都是我家的，待在那是我的自由。你行不行？老大，工作上全部都来，今天其实够了。谢谢宁总，这是我第一次负责这么大的项目。我好怕我做不好。你跟了我这么久，你能力一定是足够，只是缺少了一些细心和经验。这一次，我会培一个经验丰富的团队。谢谢宁总。等会儿，团队配置的事我已经给安排好了，这不由你操心了。暖暖是我的下属，配备团队的事情，理当是我来管。项目是我找的，当然是我承担。就你的不务正业的样子，还找不到什么好团队吧？暖暖，听我安排。聂远鹏，你可以不爽我，但你不能质疑我的业务能力。这些年我为公司创造了不少业绩。暖暖，别听他的，听我的。从实习期开始就是我带着暖暖，他什么能力我最清楚。我找的团队一定是最适合。我明白，可苏总这边不用考虑他的感受，听我安排就行。聂远鹏，你什么意思啊？我是总经理。公司所有职工话筒都是我来管的。你，顾暖暖，你怎么想的？宁总是我的老上司。暖、嗯、暖、嗯，听说公司把璀璨之星的项目交给你了，是真的吗？他刚开完会你就知道了。我是谁呀、啊？人称圣天小灵通。妈妈，这回你可真是要发达了。你只要把这个项目拿下，光业绩你就能拿到上百万，而且公司会大力提拔你的。哪有你说的这么夸张？你不会不知道吧？璀璨之星这个项目是小苏总亲自找来的。听说啊，小苏总那几天为了应酬啊，根本就没有清醒的时候。这样吧，他费这么大力气弄到的项目就这么给我了。难道他对我是认真的？暖暖，你在发什么呆呢？啊，没什么，我要忙项目的事，回来。不等您忙，狗富贵，勿相忘哦。<笑>你遇到他了吗？嗯，这部分要求概率最大。珠宝设计，点和面的结合，面也是点的点，两者的结合。是这样吗？不完全对。哎，我就说这宁总喜欢顾暖暖吧。你看他俩那亲密的样，嗯，还、哎、估计咱俩用不了多久就能喝他俩的喜酒了。真的，宁总你好厉害。直接收起，哦，在这。李远鹏，你敢占我女朋友便宜、啊？宁总，你没事吧？你敢占我女朋友便宜、啊？宁总，你没事吧？没事。苏晨阳，你是不是有病啊
，谁让你刚才对暖暖动手动脚？小苏总，你别乱说，宁总在指导我工作。哪有这样指导工作的？他刚才都快进你身上了。哪有你说的那么夸张？啊？宁远鹏这点小心思，我最清楚不过。以小人之心以君子之手。你，小苏总，公司这么多人看着你，你别闹了。暖暖，我这还不是怕你受气吗？宁总他不是那样的人。我们还要讨论慈餐之星的展览品。你要是没事的话，就赶紧回去工作吧。我跟你一起讨论这些，顾总。是。据我所知，你对珠宝设计一窍不通。谁谁说的？这么简单的东西，我一点就会。哦，我怎么记得你是商务管理毕业的？触类旁通，你懂不懂啊？我可是天才。那小苏总，帮忙看一下，优化点建议。这个。那个，我觉得吧，这个不懂就别应承了。小苏总，宁总好不容易抽出时间来教我，你能不能别闹了？那你不能像刚才那样教暖暖，好好坐在这里陪她，不行吗？我的事用不着你管。那我就在这里跟暖暖一起接受宁总的命令。宁总，您站着教我，我也挺有压力的。要不你还是坐吧。坐下。满意了，赶紧回去工作，别在这碍事儿。女方，你给我注意点啊！我谁不谁会过来看呢？你给我注意点啊！我谁不谁会过来看呢？这都十一点多，你们今天。谢谢宁总，我这也没剩多少了，再忙一会儿我就回去了。那我送你吧。不用了。又不说路，这么多天你也辛苦了，不能再麻烦你了。你快回去吧，拜拜，路上小心。暖暖，你也下班了？哎，刚好送你，我送你回去吧。小苏总，你住东区，我住西区，咱们怎么可能顺路啊？没想到我家小暖暖连我家的地址你都打听清楚了，这还用打听吗？玉金子的豪宅，全公司只有你一个人住得起，早就传遍了。其实你也可以住得起。说什么流氓话！我要回家了，再见。这么晚了，你打车也不方便，而且我也不放心，还是我送你吧。你送我回家，我更不放心，好吗？你说什么呢？我可是正人君子，左右不过是一脚油门的事。走吧。哎，你这人怎么这样？放了放开，我让你送就是了。走吧。你还跟着我干什么？送你上楼啊！你下流！宁总说的没错，你就是个臭流氓。我怎么下流了？我肚子饿了，想念你做的饭菜了。我送你回家，你不得请我吃个夜宵吗？那就只是吃夜宵，不许想有的没的。我可没想，是你自己说的。啊、好吧，再说这种话就没得吃了。好，好，不说了。暖暖，我最近在家里可是苦练厨艺，虽然说做不出什么好菜，但是啊，给你打打下手还是没问题的。像你这样的贵公子，完全没有必要这样的。怎么就没必要了？你家里肯定会有佣人帮你做好的呀。可我就是要暖暖你做的饭菜，但是我也不想看你这么辛苦，更不想看到别人给你打下手。你没有必要这样的，事情已经过去了，那晚的事儿你就当做是一场梦吧。顾暖暖，我对你是认真的，我会对你负责的。啊，你西红柿洗好了吗？洗好了就切吧。啊，你会吗？不会的话，我来吧。不，今天啊，是让你见识见识我的刀工。你的手。嗨，学习的代价。一点小事，没事的。你这又是何必呢？我们本来就是两个世界的人。是你先闯进我的心底的。你这种土味情话对我来说没用。切好了吗？切好了，我要下锅了。老、哦、板，你到底为什么不肯接受我？你到底为什么不肯接受我？你呢是盛天集团总裁，你父亲是盛天集团的董事长，母亲是。知名的音乐家
。而我呢，是一个没有人要的孤儿。你现在有人要吗？我们真的不合适啊。你不试试，知道合不合适？灰姑娘的故事只存在童话世界。王苏走，你现在只是觉得一时新鲜，之后你自己的愿景。我不会的，暖暖，我会对你负责。明天我去对你走。等等，没事吧？你怎么这么转身？我看看上面也没有。又碰到一点点。你家套餐包在哪里？我去给你拿。没事，真不用。我们家没有这个。那我下去给你买。真不用，我之前这点小伤都不管的。暖暖，以前是以前，现在你有我了。你等着，我去给你买。苏晨阳，你真的是认真的吗？像你这种王子，真的会看上我这么多姑娘？像你这种王子，真的会看上我这么多姑娘？嗯、好了，暖暖，以后这种小伤小病不准隐瞒，一定要告诉我，知道吗？除了院长奶奶，还从来没有人对我这么好过。暖暖，嗯、哦，苏总，谢谢你。那个面都好了，我可以吃了。怎么就一碗？你不喜欢？不了，我减肥。减什么肥啊？不管你什么样子，我都喜欢。来，我们一起吃吧。谁让你喜欢？吃吧，嗯，很好吃，就是这个味道。以后啊，我每天都送你回家，你就尝我一顿夜宵吃，好不好？再说吧。来，再来一点。这是盛天公司为此款精心做的项目方案。不错，这样璀璨之星就可以捕捉华集团了。钱已经打到你卡上了，我们合作愉快。合作愉快。顾暖暖，璀璨之星的项目没了，我看你还怎么在公司待下去。璀璨之星的项目被中华集团抢了。我昨天才刚刚跟客户确认了项目方案，事实就摆在眼前。顾暖暖呀，顾暖暖，给你机会也不中用。怎么会这样？客户明明很喜欢我的方案的。上回他就搞丢了一个客户，这回又搞砸了这么大的项目，谁也保不住他呀。这暖暖平常看着挺努力的，怎么老把事情搞砸呀？做咱们这行的，那天赋比努力重要多了。都别吵了，客户刚给我们反馈了。说是中华集团的项目方案项目很像，几乎就是在我们的方案基础上，并且没有我。收费这么便宜，你们不觉得很奇怪吗？小苏总，这没有什么好奇怪的。珠宝设计方面，大致的想法都差不多，也许只是刚好雷同而已。珠宝设计方面，大致的想法都差不多，也许只是刚好雷同而已。这次顾暖暖丢了这么大的项目，你不开除他，说不过去吧？不行。在这件事情没有查清楚之前，不能妄下定论。小苏总，你，宁总，您在公司向来赏罚分明，现在不能忍这个项目，您不开除他，说不过去吧？我跟小苏总的想法是一样。不能忍丢了这么大的项目，您不开除他，公司的规定岂不是成了笑话？是啊，宁总，小苏总，出了这么大的事儿，总得有人负责吧？项目组那些人最近都挺辛苦的，可是这个消息我不知道该怎么跟他们说。感谢苏总和宁总这段时间以来的照顾，他们说的对，出了事儿总得有人负责
，不然没有办法和项目组的同事交代。我已经辞职。可是这段时间最辛苦的是你。我认为你没错，你没必要负责。可是。楠楠，你别说了，璀璨之星的事情，我会和小苏总联手调查清楚。你先听执行。散会。不能再丢了这么大的项目，怎么可以？散会。你先停止，散会。不能再丢了这么大的项目，怎么可以？散会。你放心，这件事情我会找线索的。谢谢你，小苏总。别着急，我们留下痕迹，他们一定查不到是我做的。怎么样？我让你查的事情查清楚了。小苏总，这个人你绝对想不到。别卖关子，这件事我很急。是你身边的那个秘书，杨秀玲。你有证据吗？你放心吧，待会儿给您送过去。小苏总，宁总，今天开会，怎么还把一个停职的人叫过来？因为我让他负责了。小苏总，您这是什么意思？啊？宁总。你们自己看看这份文件是什么？是的，这都是假的，都是逼的。王秀玲，原来是你搞的鬼！你对得起辛苦这么久日夜加班的项目组同事吗？不是我，不是我！真是家贼难防啊！杨秀玲，公司待你不薄，你怎么能做出这种背叛公司的事情呢？小苏总，我跟着你这么多年，你了解我的。我绝对不会做出这种事的，小苏总，我跟着你这么多年，你了解我的，我绝对不会做出这种事的。我现在才了解你，因为这个就是我派人找的。怎么会这样？开除杨秀玲，有红绿。我为公司立下过汗马功劳，怎么可以这么轻易开除我？轻易？你知道我为了这个项目费了多大劲？小苏总，对不起，我知道错了。您再给我一次机会，陈经理，我就赶紧出去。杨秀林，自己出去吧，别让我们把你架出去，不好看。你给自己留点面子。不暖暖，都是你害的，你给我等着。虽然公司丢了腿在执行这个项目，但是项目方案你们也都看过了，也都知道他的能力。现在我的秘书没了。不如顾暖暖，你来当我们秘书。小苏总不以示众，我觉得很好。小苏总，我觉得我现在的岗位很好。有多大能力，做多大的事，就这么决定的。等等，我不同意。宁总，你这是什么意思？难道你不想让你的下属升职吗？宁总，你这是什么意思？难道你不想让你的下属升职吗？暖暖是我的下人，就算升职，也应该是我的秘书才行。那又怎样？公司人事任命，我说了算。聂远鹏，你适可而止。陈经理，你觉得我说的对吗？啊啊，那那什么，小苏总，我个人觉得呢，宁总的任命可能更符合公司的规定。规定啊，我觉得这件事。还是要问当事人的意见吧。顾暖暖，你觉得呢？小苏总说的对，咱们盛天集团是一个人性化的管理公司，人的意见更加重要。暖暖，你刚在我身边才能学到更多的专业知识，才能好好成就你自己吧。暖暖，你会选择我，对吧？对不起，小苏总，宁总是我的老上司，我觉得我还是在他手里工作。明智的选择，顾暖暖，你给我等一下。散会。聂鹏，你敢坏我好事，我迟早把你赶出圣天。聂鹏，你敢坏我好事，我迟早把你赶出圣天。请进。小苏总。暖暖，你来干嘛？你不是宁总的秘书吗
。本来还想感谢某人，想请他回家吃饭的，看来他好像不太乐意。那是我自作多情了。溜了溜啦。等等，吃什么菜？有某人最喜欢吃的麻婆豆腐、啤酒鸭、豆浆鱼头。下班后我送你回去。哎，小苏总，下气啦？还没有，除非你今晚上能让我在这睡。不行，苏晨阳，你这臭流氓狐狸吧，终于露出来了，你赶紧走。你这么容易害羞啊？没有，反正你吃完了饭你就赶紧走。暖暖。我刚刚吃饭喝了酒，头有点晕，不能开车，我就在这睡，我睡沙发就行。你堂堂盛天集团太子爷，难道没有人送你回去吗？没有。你堂堂盛天集团太子爷，难道没有人送你回去吗？没有。哎呀，你起来！啊，对不起，对不起，你伤口没有裂开吧？没有。你还笑得出来，看来真没事儿。你是在关心我吗？我只是出于好心，你别误会。暖暖，我真的喝多了，我今天晚上就在你这睡，不走了。那好吧，那你只能睡沙发，不许过来。我可是正人君子啊，你可以相信我的人品。就你还正人君子？暖暖，你就这么不相信我吗？你少跟我贫嘴！你为什么不回家住？我爸妈又吵架了。那你不应该回去劝劝吗？别提了，每次他们夫妻俩一吵架，我就夹在中间，里外不是人。回头呢，他们一合跑，我又白挨一顿臭骂。夫妻之间不就是这样吗？床头吵架，床尾和的，一家人本该就是这个样子的。不像我，连家人都没有见过。暖暖，我可以给你一个家的。暖暖，我可以给你一个家的。你这些鬼话留着跟别的女孩子说吧，我可不相信你这一套。小苏总安安静静的样子可真好看。顾暖暖，你干什么？嗯。你脸脏了，我给你擦擦脸。你家的教学方式还真挺特别的哈。<笑>喂，爸，你那个秘书不是被开除了吗？我给你安排了，算一算，时间应该快到了，你去接一下。我不是说自己脏吗？绝对让你满意，你也认识他。谁？国家的小影。爸，你可真能给我找麻烦。你们好，我叫郭笑云，是新上任的总裁秘书，也是你们小苏总的青梅竹马。青梅竹马。某些别有用心的人听好了，苏晨阳只能是我的。要是有人有想法，就掂量掂量自己够不够格吧。要是有人有想法，就掂量掂量自己够不够格吧。郭笑云。你在这里胡说八道什么？跟我走！哎呀，别啊，鹏哥，我还没喝完呢。走！哎，我去，这女的也太嚣张了吧！香橙郭家跟小苏总的苏家是世交，不比苏家差。我要是他这身份呀、啊，我比他还嚣张呢。哎，暖暖，之前那个小苏总不是说你是他女朋友吗？对、嗯、小苏总他开玩笑的。也就你不会相信，这样的女人才配得上苏晨阳吧？现在她应该会对我失去兴趣了吧？叶总，您掌握。这几个项目报表全都有问题，你以前不会犯这种低级错误。对不起，宁总，我这就回去改。嗯。宁总，您还有什么事儿吗？最近这段时间，怎么这么无精打采？生病了？没有
那个，我没事，我就是睡得太晚了。那我这两天给你放个假休息。我没事，我就是睡得太晚了。那我这两天给你放个假休息吧，好吧？不用了，不用走，我去改过了。嗯，最近大家工作都很辛苦。作为未来总裁夫人，我决定自费带大家去出来个团建。郭秘书大姐啊，这小苏总真该早点把你娶进门啊！谢谢郭秘书，祝郭秘书腿长肚隆，百年好合。暖暖，你不开心吗？没有啊，今天工作有点累了而已。我去准备一下明天的团建活动。今天公司团建，大家都不要这么拘束嘛。我们去玩一点小小的游戏，来增进一下感情，好不好？好啊。这个游戏呢，叫做爱的抱抱。我们两个人拥抱在一起，把气球放在中间，谁先把这个气球加抱了，谁就是获胜者。获胜者会有一些小小的奖品，大家自由组队吧。哎，暖暖，咱俩组队啊。嗯。啊，那什么，小影，咱咱咱俩一组啊，咱俩。行吧，哥哥，我跟你对吧？还是算了吧，你跟郭秘书组队更合适一点。还是算了吧，你跟郭秘书组队更合适一点。可我就想跟你。小苏总，这么多人看着呢，你别这样。放开暖暖，没有你的事。你没看出来暖暖不愿意跟你组队吧？暖暖这次跟我闹小情趣了，别那关心我。陈哥，你干什么呢？我们一起玩游戏了。别找我了，我已经有队友了。你骗人！你今天只能跟我组队啊。这就是我的队友。你，你，你叫什么来着？哦，顾暖暖。你不知道我是苏晨阳的女朋友吗？你就敢跟他组队？我，他俩并没有组队，骗你。陈哥，你骗人，你坏死了。我没有骗你。我今天只跟顾暖暖一对，还有，你不是我女朋友，别来找我。陈哥，这是为什么呀？因为我喜欢的人。哎，小苏总，我已经找到队友了，你还是跟郭秘书组队吧。什么？暖暖，难道你要？陈哥，别闹了。宁总，您能和我一起组队吗？当然可以。宁总，您能和我一起组队吗？当然可以，暖暖，你。哎，你说这宁总怎么又跟小苏总争起来暖暖了？这小苏总也太过分了吧！哎，都有郭笑莹了，怎么还老是找暖暖呀、啊？话不能这么说，那小苏总跟郭笑莹又不是情侣关系。怎么不是了？当时郭笑莹来公司的时候，不是当着我们的面说吗？小苏总跟我私下里说过，他跟郭笑莹虽然是发小，但俩人啊只是当兄弟。我去，真的假的啊？那郭秘书不就是带上司了吗？那，小点声，那个那个小苏总是郭秘书过来。游戏快要开始了，我们就拿起气球开始游戏吧。哎，行，郭秘书啊，就等你一声令下了啊。奖品高低是我俩的。哎，你们到时候别自己去主动掐破气球哈、啊。肯定不会，不会啊。陈帅，那你抱住我吧。宁总，你可以抱着我吗？哦，好，那你也抱紧。石英子，赶紧开始吧。陈哥，你怎么忽然这么着急啊？算了算了，大家准备好，三二一，开始。你怎么忽然这么着急啊？算了算了，大家准备好，三二一，开始。哎，陈哥，你去哪儿？你怎么这么快啊？等这么多。去、啊，小苏也太溜了吧！我感觉游戏刚开始就结束了。咱俩快点，别丢人。啊！那、啊、这小苏总这么厉害，哎，不是他是宁总那边干嘛呀？我直觉，待会要好戏。开始。等等，我要开始了。宁总 ，OK 的。不是这样的，宁远鹏，你这个傻子，你要瞬间发力才能把气球起爆啊！你在叫我做事啊？你要是不行就让我来，不用你管。等等，来，李远鹏这个王八蛋，迟早要揍黑洞出去。陈哥，人家宁总也没招惹你，这生那么大气干什么呀？
，没什么，我就是看不惯你女朋友，借着这个游戏名在你面我看人家宁总也不像这样的人呢。知人知面不知心，你看又没声，这王八蛋肯定是故意。乱蛋，对不起，收我们走。没关系，我们再来一次。那你准备好了吗？嗯。叶远鹏，你到底行不行？你急什么？暖暖，准备好了吗？嗯。暖暖，准备好了吗？嗯。暖暖，你没事吧？小小小，你别这样，会被人误会的。暖暖，你怎么突然这么生分？我们本来也不是很熟。暖暖，你这话什么意思？我苏晨阳，你到底要干什么？少给我管闲事！只要有我在，我不会让你欺负他。小苏总，你别闹了！我闹？那我今天就闹给你看！让开！跟暖暖有事要谈。你今天状态不对，等你冷静再说行吗？不行，我现在就要跟你，别逼我客气。小苏总，你太过分了。陈哥，我们今天本来就是来团建增进感情的，你这是闹哪出啊？没事了。那既然这样的话，我们赶紧进行下一轮游戏吧。郭明说：“你就快说吧，我们都已经迫不及待了呢。”哎，这这次奖品肯定是我的啊！我们算是看明白了，这就是郭明说为了增进跟小苏总关系的套路。怎么说啊？我敢打赌，下一轮一定是有些暧昧，以我单身十年的经验。这么狠？顿饭就行了啊！不许耍赖哦！嗯，这么狠，顿饭就行了啊！不许耍赖哦！嗯，我们下一轮游戏的名字呢，就叫做贴贴，听着就好那个。我说什么来着？贴贴的意思啊，就是两个人面对面，然后有一张纸呢从天上掉下来，我们要用脸贴脸接住它。我们就按上一轮的分组来吧。啊？那要是一不小心，两个人不就亲在一起了？咦？哎呀，没事儿，我们小心点就行了。不行，必须得重新分组。哎呀，陈哥，重新分组太麻烦了，就这样吧。团建本来就是大家彼此互动的项目，不能老是同时对着一个人。大家都这么熟了，重新分组没这个必要。那个宁总啊，我觉得吧，这个小苏总说的有道理，要不咱们重新分组？楠楠，你觉得呢？我都 OK， 那就按照我说的办。大家把名字都写在纸上，抽签决定。老陈，你来负责这件事。来啊，第一队，陈康胜，好影儿。怎么又是你啊？哎，要不咱俩先练习一下啊？哟，游戏天赋强着呢，你别给我掉链子啊！肯定不会啊。来，第二组。郭笑莹，肯定不会啊！来，第二组，郭笑莹，陈哥一定不许动。宁海鹏，什么？肯定是搞错了。你自己看嘛。我要求重新分组。我也是，重新分。既然出来玩，就要玩得起，别闹了。好了，老陈，不用念了，我知道自己跟谁一组。要不还是重新分组吧。暖暖，你为什么老逗着我？我到底做错什么？你跟我说，不改还不行吗？小苏总，你跟郭秘书才是一对，请你别再招惹我了。我跟他只是朋友。好了，分组既然分好了，那大家开始游戏吧。不行，不行出来团建，你两端副架子是谁看的？肯定走，就是我们出来玩呢，工作都那么辛苦了，你要不你就放松一点。哎，是啊，宁总，我我都连续加俩月班了，你体谅体谅我们啊。郭秘书，我们都是闹着玩呢，你就出来玩，玩的开心一点，放松一点，对对对对对，开始游戏。我和陈哥负责把纸落下来。小云，你自己主持就行，我跟暖暖一起。小云，你自己主持就行，我跟暖暖一起。可是没什么可是的，赶紧开始游戏吧，他们都迫不及待。啊，对对,对,对，我俩都迫不及待了，来，呃，玩游戏吧，玩游戏，来来来，走。没完成的话就一直得在上面玩喽。
，完成了之后才能下场。顾暖暖，等我喊开始之后啊，你就把纸落下去，明白？老陈，你要是敢故意亲我，我可要你好看。小影，你说的是什么话？我老陈可是出了名的人品啊，是吧？最好是这你们准备好了吗？准备好了。等我喊三二一，开始啊！三二一，开始。老陈、哎，反应慢了，反应慢了。我就是知道你不喊好心啊！我这岁数大了，反应慢了。小影，你可要让老陈负责呀、啊！我太不爽了。小影，你放心啊，我老陈不是那种吃干抹净的男人，我会对你负责的。我不需要。导演，我觉得你们真的可以去一次，毕竟啊，老陈跟我一样。是一个负责任的好男人。你要是待会儿再敢使坏，我会让你知道我讨厌也不是好惹的。面包，拿吧。来了，我来主持。面包，拿吧。来了，我来主持。准备好了没有？来，三、二、一，开始。你俩一动不动的玩什么呢？啊，我们输了，下一轮。你这态度就不对，小影。刚刚是你说没完成就得一直待在这儿。对啊，我可没这么想。你刚刚就是这么说的。大家都在这看着呢，你们别想搞特殊，完不成不准下。哎呀，宁总啊，是大家都是这么玩的，您就别扫了我们大家的兴了。行，待会儿我会完成的。行。可是我觉得，哎，国秘书，我刚跟老陈都亲上了，这个游戏是你发起的，你就该以身作则呀。好吧。啊 ，OK 啊，让我们有请第三组入场。等等，快过来。我能不能换个人啊？哎，我可以。哎。哎呀，暖暖，这哪有临时换人呐？你就赶紧坐下吧啊！来来来来来来啊！选手做好准备，开始。我，我，我。是谁啊？干什么？李远鹏，你有病吧？你自己玩不成游戏，还不让别人玩了？你那是玩游戏。你就是要故意亲暖暖，你是下流！你少污蔑人，我刚才是不小心的。陈哥，怎么能当着我的面亲别的女人呢？我刚才真的是不小心。啊啊，那那那什么，既既然没有完成，那咱们重新开始啊！继续。还还来了？这游戏规则写的很清楚嘛、啊，那没有完成的话，就要继续。对对，我叫。苏晨阳没安好心啊！我刚才真是不小心的。我保证下次不会了。我不想玩了。哎呀，郭秘书，宁总，难得出来玩一次，就不要这么玩不开嘛。就一玩，对。怎么这么烦呢？小莹，回去坐下，继续游戏。苏晨阳，你要是再想干什么，我绝对饶不了你。宁总，你也赶紧完成游戏啊，要不然你怎么盯着他们？我走。来，咱们俩等会配合一下，赶紧完成。知道了。来，准备。预备，开始。预备，开始。我这亲上瘾了。宁总，你快点啊！死掉。这这这跟我没关系，这跟我没关系。陈哥，你明天还能去公司吗？他们这是怎么了？啊，那什么，那个宁总和郭秘书不小心亲上了。卡上，我这不是为你们好吗？我，我去上个厕所，回来收拾。哎呀，哎呀，哎呀，陈哥，我不甘心了，我出门没了。小莹，没事的，没事的。据我所知啊，宁远鹏那小子也是初恋，说不定啊，他初恋也还在呢。陈哥，你怎么这么说？我初恋一直是留给你的。我不需要。好的，好的。大家自由活动吧！自由活动，我要去那边，有没有一起？哎，唐然，我我我跟你一块去。走走走走走走！怎么这样啊？暖暖，那边风景不错，我们一起去看看吧。还是算了吧，我有点累了，想休息一下。那我陪你，你想吃什么，我去给你拿。顾暖暖，都是你，陈哥才会对我不理不睬的，看我怎么整你！不用了。
陈哥，我防晒霜落车里了，你去帮我拿一下嘛。自己去。哎呀，陈哥，那太远了，我走不动了。你以前都会帮我拿的。等会儿老陈回来，我让他帮你拿。哎呀，我车里的东西只有你能碰，你去帮他拿一下吧。等会儿老陈回来，我让他帮你拿。哎呀，我车里的东西只有你能碰，你去帮他拿一下吧。车钥匙给我。谢谢你，陈哥。不难吧？看来陈哥很听你的话嘛。哪有？本来小副总也是要帮你的。顾暖暖，我看现在大家都出去玩了，你去捡点火柴回来吧。晚上我们要办篝火晚宴。我这就去。我看那个林子连条像样的路都没有，回来肯定会找到。他们人呢？都出去玩了。暖暖呢？我让他去那个林子里捡柴火了。你让他一个人去的？你那么凶干嘛？不就是捡几个柴火吗？你知不知道那个林子里有狼？暖暖要是有什么闪失，我绝对不会放过你的。狼？我真的不是故意的呀。他往哪边走了？我不记得了。你，岳鹏，你要干嘛？我问你什么事？那林子里有狼跟你有什么关系？我真的不知道那个林子里没有狼。那林子里有狼跟你有什么关系？我让顾暖暖一个人去捡柴火了。什么？暖暖暖，他往哪个方向走的？我忘了。回来再给你算账。哎，川哥，我跟你一起去。你别跟我聊麻烦了，待在这里，听到没有？我知道。暖暖，你一定不能有事儿啊！我真的不是故意的。该死，这边没有信号。暖暖，别捡柴了。暖暖，这边有狼。暖暖，怎么感觉好像有人在喊我？应该是幻听吧？这地方怎么会有人过来？再捡几根树枝就回去吧。暖暖，暖暖，你在哪里啊？真的有人在叫我，小叔叔。听声音的话，应该是那边。这地方有狼，我得赶紧找到小叔叔，不然他会有危险的。暖暖，在哪里？苏晨阳，我在这里，你别乱跑，这地方有狼。暖暖，在哪里？苏晨阳，我在这里，你别乱跑，这地方有狼。是暖暖声音，那边。暖暖，暖暖，没有，我没看。我想估计前面有狼，先去，先去，然后一张网上的。暖暖，这边。小苏总。暖暖，你没事吧？到哪里了？我没事，就是脚崴了。你快走，这地方有狼。都走成这样了，怎么没事？快上来，我背你走。我没事，我可以自己走。你快走吧，要不然我们两个都跑不了。都这个时候了，你就别逞强了。哎，小苏总，狼的声音越来越近了，你快跑！我是绝对不可能丢下你的，快上来，别逞强了。<笑>你怎么那么倔呢、啊？暖暖。你相信我，我们绝对不会有事的。一会儿狼来了，你一定要放下我自己跑。不可能。你放下我吧，大不了就是一死，我无父无母的，反正也没有谁会为我伤心的。我会。你不可能会因为我出事的，要不然我下辈子都没有办法原谅自己的。顾暖暖，你这话怎么这么自私呢？哦。我今天要是把你丢下，这不仅会是我一辈子的遗憾，也是我一辈子的梦魇。我今天要是把你丢下。这不仅会是我一辈子的遗憾，是我一辈子的梦魇。怎么会呢？我不过是你漫漫人生中的匆匆过客。顾暖暖，你是我人生中最浓墨重彩的一笔。我今天就算是死了，也要跟你死在一块。可是，呃、小苏总，快把快把我放下来！我感觉狼就在后面。相信我，我们一定会出去的。
，狼已经跑远了，你可以放我下来了。狼虽然走了，可你脚不还没好吗？别担心，我体力好得很。我脚已经不疼了，你可以放我下来吧。没事的，暖暖。我觉得背着你是我人生中最幸福的事情。我好希望就一直这样背到人生的尽头。你傻不傻呀？为了我成为普通的女孩，值得吗？太值了，暖暖。你是这世界上最耀眼的女孩子。无时无刻都在吸引我，哎，暖暖，嗯，做女朋友好吗？嫁给我，只能先答应做你女朋友，至于嫁给你，以后看你表现了。你迟早会是我的新娘。呃，我暂时不想暴露我们的关系，能不能先保密一段时间？可我恨不得向全世界宣告我们的恋情。嗯，求你了。好吧。你真好。好了，现在已经安全了，你快放我下来吧。可是你的脚，我真没事了，求你了。好吧。可是你的脚，我真没事了，求你了。好吧。哎，我和小苏总都在这里。走吧。你俩没事吧？暖暖，你腿没受伤吗？已经没什么大碍了。真的是担心死我们了，这小破林子还真的有了，得亏你们没有碰见。怕啥？就搁着体格，一圈一个。别吹牛了，赶紧带暖暖去医院吧。真没事了，真没事。不行，你必须得去医院检查一下。好吧。小苏总，你这大早上的叫我过来干嘛？你还没有吃早饭吧？来，我给你买的，你最爱吃的早餐。你怎么买了这么多？我吃不完的，那你也吃。好。我坐在这儿很别扭的，要不还是站。我坐一天了，等会儿站好起来，活动一下筋骨，吃吧。嗯、怎么了？别动，这么大人了、啊，还这么不小心。你你干嘛？这么大人了、啊，还这么不小心？你你干嘛？苏晨阳，来了一个项目包。听月鹏，你现在怎么这么没？进来都不知道敲门吗？你们在干什么？关你什么事？来，你项目报表，你放桌上吧。待会儿给你送去办公室。没什么事，可以先走了。阿南，怎么回事？宁总，我先回去工作了，再见。哎呀，丢死人了！怎么被宁总撞见了？这下没脸见人了。阿南，周末抽个时间聊一聊。宁总，好的。咖啡厅。嗯。暖暖，你是不是跟苏晨在一起了？啊，是的。如果我早点表白的话，你会不会接受？如果我早点表白的话。你会不会接受？宁总，你这话什么意思啊？我喜欢你很久了。宁总，你别开玩笑了啦。我是认真的，我现在只想知道，你曾经有没有喜欢过我？宁总，在我心里，你一直是个优秀的上司，我很尊敬你。我从小就没有家人，你就像我的长辈一样。好，我知道了。可以给我拥抱吗？就当放下所有执念。可以。陆暖暖可真有你，竟然敢说你知，看我不让你身败名裂。陆
么暖暖啊？他怎么和你远房抱在一起，还跟我抢陈哥？不行，我得告诉陈哥。暖暖、啊，他怎么和你远房抱在一起，还跟我抢陈哥？不行，我得告诉陈哥。明天下午的竞标大会，你去安排。你们先聊。喂，陈哥。小英，怎么了？穆暖暖跟你远房在咖啡厅幽会，还抱在一起。别胡说，暖暖不是那样的人。真的，他们真的在幽会，你快过来吧。好了好了，别闹，我在开会，先不说了。以后别说自己没有家人了，等你出嫁了，我就是你的娘家人。林总，谢谢你。谁？嗯，宁总，你待会不要出声。他对你防备心很强，我不想他误会。怎么还不起？喂，苏苏。暖暖，你现在在哪里啊？我在喝咖啡呀、啊。跟谁在一起？就我一个人，怎么啦？没事，我就是想你。晚上去你家吃饭。就我一个人，怎么啦？没事，我就是想你。晚上去你家吃饭。给你做你最爱吃的啤酒鸭。嗯，相处的很好。苏苏他对我很好的。那，那回去吧。嗯。苦了吧？你为什么要骗我？苏苏，你怎么来了？上车，回家。好，好的。顾暖暖啊，顾暖暖，刚跟宁总约会完，就上了小苏总的车，可真有你。苏苏，你到底在生什么气啊？之前小莹打电话跟我说，你跟你女朋友拥抱在一起，是不是真的？就这事儿啊？你觉得这是小事吗？宁总还跟我表白了呢！啊，你没答应吧？你这猪脑袋，你怎么可能答应他呀、啊？可你们怎么会？宁总他是一个很好的人，他跟我拥抱只是想为了告别过去。我呸！这王八蛋肯定想借机占你便宜。不许你这么说，宁总，他可是承诺了要当我娘家人的。要这么算起来，他还是你半个大舅子呢。好，那这些全部说。那你为什么骗我说你自己一个人在公园？那要这么说的话，他还是你半个大舅子呢。好，那这些先不说。那你为什么骗我说你一个人在咖啡厅？我这不是怕你误会吗？暖暖，我希望以后我们能够更加信任对方一点。对不起，苏苏，我不该骗你。其实我也不对劲。你有什么不对的？我觉得你跟我生气是应该的。如果我真的信任你，我就不会去公园。我其实就想看你跟李远鹏到底有没有在一起。对不起，苏苏。我想，我就应该在家等你，你会主动跟我解释的，对吧？嗯，苏苏，你真好。你不是之前陈哥那个秘书吗？叫什么来着？杨树林。郭大小姐，我叫杨秀林。郭大小姐，我叫杨秀玲，随便来叫什么都可以。今天你找我什么事儿啊？郭大小姐，你也很讨厌顾暖暖，你到底想说什么？你先回答我的问题。讨厌？谁让他抢走我的陈哥？大小姐，你可千万别被他所骗。这顾暖暖心机的很，我之前就是被他赶出公司的。还有这种事儿？大小姐，你说说，我跟了苏总这么多年，没有过王爷虎牢吧？嗯。
。这顾暖暖为了上位不择手段，我好不容易搞到的大项目，他居然设计陷害我，导致我的项目被其他公司侵占。啊？他做这种事情没有被发现吗？发现有什么用？这人很会迷惑人。令泽和小苏总都向着他。怎么会这样？我被开除倒是无所谓，就是痛心了那些跟我一起做项目的同事，辛苦了这么久。都白干了，辛苦了这么久，都白干了。那你今天找我是？大小姐，我知道你是个正直的人，我希望你能帮我一个忙。你说吧，用你郭家的实力曝光这些照片，揭发顾暖暖的真面。这是顾暖暖这个贱人，傍上的小苏总还不知足。还跟宁总非亲不楚，只要曝光了这些照片，顾暖暖就会身败。原来那天你也在场，陈哥还不相信我，这回我要拿照片去找陈哥说清楚。你不曝光他们吗？现在网络暴力那么可怕，我要是曝光这些照片，顾暖暖以后还怎么活嘛？没关系，我就拿着照片找陈哥说清楚就行了。哎，等等，还要干嘛？还要干嘛？啊，我知道了。等会儿，那这张卡里有十万块钱，就当是谢谢你。谁要你的臭钱？赖，不上场，看来只能我自己去做。陈哥，那天你还不相信我，这下实锤了吧？暖暖已经跟我解释清楚了，这事你不要再管。你疯了吧？这你都能原谅他？事情不是你想的，还有这两张照片你不能传出去，不然暖暖会有麻烦。好了，没什么事，你先出去吧，我要工作。春哥，这个顾暖暖到底给你灌的什么迷魂汤啊？出去，我再也不要理你了。我们都合适。真没想到啊，熊暖暖怎么是这种人呢？熊暖暖怎么是这种人呢？哎，我总觉得其中另有隐情。我之前也这么觉得，可现在事实不都摆在面前了吗？暖暖怎么那么傻呀？就有小苏总不就够了吗？贪心啊，这人心不足蛇吞象嘛。别说，小苏总回来了。暖暖呢？啊，刚刚被宁总叫到会议室上。让我离职吧，不然你们的名声毁了，公司的名誉也毁了。不行，暖暖，事情根本不是他们说的那个样子，我会想办法澄清的。宁总，这种事情现在说不清了。不试试怎么知道？暖暖，你不要小看你的为人，我相信我说了他们一定会信。那你要怎么澄清啊？可是针对你，虽然那是我的隐私，但现在忽略了。但现在不了解。岳云鹏，这次你还算是有点胆子担当。要不我还是辞职吧。不行，不行，我会帮你揪出是谁发的那张照片。各位看过了，想必大家也应该知道我、小苏总还有顾暖暖最近的事情吧。嗯这个要不你们还是私聊吧，我们就不参与了。嗯，是啊，那其实我呢也不是很想知道这件事。我今天来就是给大家澄清这件事。不用搞，这事实不都已经摆到眼前了？虽然我也不敢相信，但是很明显，顾暖暖跟你约会完之后，的确是很开心的上了小苏总的车。小影，放心，我给出去。小影，放心，我们给出去。都是我单相思，那个拥抱也是为了断了最后一次念想。我去，宁总这人设疯了呀！我男生也太卑微了吧！所以我不希望公司以后再有任何关于这件事的人。宁总，您放心，谁要是再敢背后嚼舌根子，我老陈第一个不饶了。那顾暖暖和小苏总
。好的。今天我们就向公司询问我们的人情了。我跟顾暖暖是正当权利关系，在那天他见证了这个人。陈哥，那我呢？我们从小一起长大，我喜欢了你那么久。小英，我跟你说过很清楚了，我们之间不可能把你当兄弟看。你少扯！是不是因为顾暖暖，我当时就应该曝光那个照片？你说什么？你的意思？我当时就应该曝光那个照片。你说什么？你的意思是你把照片发给公司员工的？不是我，还说不是。当初你就拿照片来找我，顾少爷，没想到你。你觉得这是我干的？不然呢？你还想找别人？原来我在你心里就是这样的人，随便你怎么想的。嗯，原来是他干的呀！我就说吧，暖暖肯定不是那种人、啊。嘿，你之前可不是这样说的，只有我啊，是一直坚定的站在暖暖身边的。你之前还郭秘书，你糊涂啊！他那才不是糊涂，是怪。黄小莹，你们解雇。走就走。我不是因为陈哥，你又给我讲在这儿。郭秘书，你等等。郭秘书，你把我留在这儿是还想羞辱我吗？我告诉你，我可是郭家的女儿，不是谁都可以欺负的。不是这样的，不是谁都可以欺负的。不是这样的，大家请安静一下。我是想说，我觉得这件事情不是你做的。你说什么？我觉得照片不是你发的。其他人都认为是我干的，你这个受害者。暖暖，他自己都承认了，你没干啥。是啊，暖暖，这次要不是宁总站出来对你说话，你这名声就毁了。对呀、啊，我觉得郭秘书行事向来直来直去，这么阴险的事情他做不出来。暖暖，就看人不能只看表面。反正我觉得这件事情不是郭秘书做的。暖暖、啊，你还是太年轻了。就是，像这种表面一套、背地一套的人多的是，你得看清楚。在事情没有查清楚之前，我们谁都不能下结论。可是我觉得事情已经很清楚了。老陈和小颖当初看到照片的时候也觉得很清楚了，结果呢？行，等等，你你那次的事就别提了啊，就是你们俩知道错了。对对对，你这事你就别再说了，我请你喝一个月的奶茶。啊啊，我没有怪你们的意思。我只是觉得我不能冤枉了郭秘书，我只是觉得我不能冤枉了郭秘书。暖暖，对不起，我以前不应该针对你的，没想到只有你愿意相信我，谢谢你，谢谢你，我们会还你一个清白的。暖暖，我总算知道为什么大家都愿意跟你做朋友了，你真好。有花旦，这是总统席位吗？哪有你说的那么好啊？郭晨，你怎么说话呢？我跟暖暖好着呢，就金玉良缘，天生一对。我呸！苏晨阳，我以前真是瞎了狗眼才会看上。少爷，咱俩事还没完，你别给我嚣张。苏苏，这件事情你会帮忙查清的吧？他刚才这么说，我才不帮呢。苏总，好了好了，我帮他就是。<笑>真没想到，咱们小苏苏还是个妻管严呢。你别说苏总了，你换谁跟那个暖暖谈恋爱，那不是妻管严？暖暖刚才可真猥琐，我还要向他讨教一下御夫之术。去去去去，你连个男朋友都没有，你还御夫之术啊？你还的事你少管。啊、哎，我我祝你成功。行了，没什么事，先出去。好、啊。哎。哎。暖暖，我也帮你查清。谢谢宁总，不用查了，我知道是谁。你知道？那你刚才怎么说？谁让你冤枉我的？我刚才就是七昏头了嘛。查你倒是。顾晨阳，告诉你，老娘现在很讨厌你。如果你再敢这么跟我说话，我甩了你，你是没想走。你瞎说什么呢，郭秘书？暖暖。叫我小宁就好了。要是苏晨阳这个小痞子敢欺负你，没关系，我帮你出头。郭少爷，你可别挑拨离间啊！我跟暖暖好着呢。行了，郭少爷，照片到底是谁发的？杨秀玲。不是他。他说暖暖和杨秀玲丢了一个大丈夫，所以才被开除了的。现在呢，只是满嘴胡话。是他让公司丢了大丈夫，才让暖暖丢了丈夫。这个坏女人。
，先让我用郭家的势力帮他曝光这些照片。这个女人，她还真敢、啊。走，我带着。夜的旧情，还只是把她开除了。没想到安夜也不懂得感恩，看来这次只能把她封进去。那这样会不会？老总，你还是太善良。这件事你就别管了，我和宁远鹏会处理的。走吧。苏苏，那个杨秀玲后来怎么样？他送进去了呀，十年。那能不能？不能，你又想给他求情是吧？我跟你讲啊，那是他罪有应得啊，这个事啊，你就别管了。哦。你这人，为一个害你的人求情没成功，居然还不开心了。是谁啊？嗯，以前一个很重要的人。那怎么不接啊？那是以前，他现在没那么重要。还是接一下吧，他万一有什么急事呢？万一有什么急事呢？好吧。喂，王哥。喂，阿成，你以前接电话都是很快的，今天怎么这么慢？是有什么事情吗？你有什么事吗？阿成，你现在对我态度怎么这么冷淡啊？你要是没什么事，我就先挂了。哎，等等，告诉你一个好消息，我明天就回国了，你能来接我吗？就这事，我没空，拜拜。是个女人，我前女友，但是现在没什么联系。就是现在没有。那我跟他的故事，要不我现在慢慢跟你说。没空，今晚你去睡客厅。嘿，暖暖，木婉哥，你来这里做什么？阿成，你昨天没来接我是因为他。没错，这就是我女朋友，将来我说了。嗯，我知道，我当年出国，你现在都没有办法释怀。我我们之间已经结束了，你能不能不要再来打扰我？你别赌气了，你别赌气了。知道，我当时出国我也很后悔，可是我现在回来了，我重新开始好不好？我们之间已经不。阿晨，你到底想干嘛？我们重新开始好不好？你听不懂是吗？这就是我女朋友。她，她只是你一个感情的玩物而已。现在我回来了，阿成，我们重新开始好不好？感情游戏，苏晨阳，你玩挺花呀。不是的，等等，你别听他瞎说。回去再教训你。木婉哥，这下真的是被你害惨了。我昨天好不容易好的。能让一下吗？我们要回家了。你要是识趣点，就赶紧离开阿成。你。只不过只是个玩物而已，我不这么认为。长这么大，我吃过很多苦，能看清楚谁是不是真心。那你现在就真的谨慎走远，他迟早会抛弃你，跟我在一起。你在瞎说什么？那你现在就真的谨慎走远，他迟早会抛弃你，跟我在一起。你在瞎说什么？别理。顾暖暖，出国三年敢抢我的男人，你给我等着。说说吧，那个女人到底怎么回事？她是我的初恋。好你个苏晨阳，你还说我是你第一个女人？你真的是我第一个女人？那你我我那个时候上大学，我很单纯的好不好？看不出来呀、啊。真的，不然我对天发誓，顾暖暖绝对……哎、啊，哪有人对着这发誓的？呸，下流！嘿，现在你相信了吧？有待考察。看你表现了，绝对经得起考验。那你们当初为什么会分手？嗯，毕业后他想出国发展，就把我甩了呗。那他还能跟你重归于好、啊？他呀，高高在上惯了。估计啊，他现在还以为我是那个大学生了，跟在他后面的小舔狗呢。那你现在不想回去舔舔，毕竟人家都重新找上门了。那你现在不想回去舔舔，毕竟人家都重新找上门了。绝对没有，我的心里还有我的脑子里都只有苏暖暖一个人。哎呀，别闹，吃饭见。你是怎么用我的联系方式的？是阿成给我，阿成早就把你给删了，他怎么可能把我的电话给你啊？想不到你倒是挺牙尖嘴利的哈。彼此彼此，说吧，你今天找我来有什么事儿？
，这里有一百万，拿着这些钱离开阿成。你有病吧？你别不识好歹，等阿成回到我的身边，你可一分钱都捞不了。神经病，果然出来见你是浪费。等等，你是真不懂啊，还是假不懂？你又要说什么？赶紧的。你不过是在孤儿院长大的孤儿，在上天也只不过是个妹子。你觉得你配得上阿成吗？配得上配不上不是你说了算的。你还没见过阿成的父母吧？你是什么意思？你猜阿成为什么不带你去见他的父母啊？我告诉你，你猜阿成为什么不带你去见他的父母啊？我告诉你，是因为他把你当成了替代品。现在我回来了。他很快就会把你甩了。你胡说，戳中痛点了吧？我才是阿成的凌晨伴侣，现在你拿着这些钱还能有所收获，不然到时候就是一场空，什么都得不到。你以为我会相信你们？自己的臭钱自己收好，再也不见。暖暖，你刚干嘛去了？怎么一副精神恍惚的样子？苏苏，你对我的感情最开始是不是把我当做另外一个人？你这话我怎么听不懂啊？就是牧远哥，他说我是他的替代品。你去见他了？我不是说不要让你见他吗？我就是忍不住想去见见嘛。那替代品的事，你怎么想的？我我不知道。顾暖暖，我对你的感情你还不清楚吗？你居然说不知道！我就是想去确认一下嘛，这么生气干什么？这有什么好确定的？你不是任何人替代品。你不是任何人替代品，顾暖暖，我心里只有你一个。你这样居然敢质疑我！啊，你要去哪儿？我要回家，我要冷静起来。啊，我知道错了，你不要这样嘛。哼，苏苏，你看着我。干嘛？现在小心了吗？谢谢了。黄总，找我什么事儿？阿成啊。明天有个同学聚会，你可一定要来啊！我还以为什么大事呢，就这事，我不去，没意思。这可是为了专门迎接木管哥回国而,而举办的，你等了他那么久，真不来？那更不想去啊！你们这什么情况？这会上的事，你少打听。就这样，挂了。哎，等等，苏苏，我们去。完了，你还在吗？阿成，你改变主意了？明天我会来的。我靠，你这咋回事啊？别管，就这样，我还有事，挂了。别管，就这样，我还有事，挂了。等等，嗯，你为什么要改变主意呢？哼，那个木婉哥不是也要去吗？当然是去找他算账了。小不丁，还找人算账？你们说阿成奇不奇怪？昨天我打电话给他的时候，刚开始他还不愿意来呢。怎么可能呢？这聚会就是为了欢迎满哥回国举办的，他怎么可能不来？我去，我这么一说，他就更不愿意来了。什么情况啊？这是阿晨当初那么爱满哥，那后来怎么答应来呢？这你就说到点子上了。昨天挂电话之前，他那边好像有有个女的，那是。你的意思是？当年，当年晚哥出国就没了消息。现在阿成再找个女朋友，也很正常。我倒要看看是哪个女人敢跟我的好姐妹抢来。哎，你可别乱来啊！人阿成现在可是盛天集团总裁。那总要有人替晚哥说句公道话吧？就算他现在是苏总，也不能不顾同学之友谊吧？也不能不顾同学之友谊吧？大家都来挺早的吧？哎呦，阿成你来了，这位是，他是我的。阿成，我们今天聚会是为了庆祝晚哥回国，你带个女人来，这不合适吧？有什么不合适的？同学聚会有时候不准带家属。没有，阿成，你这话是，他是你的家人。没错，给大家介绍一下，他叫顾暖暖，是我的未婚妻。你们好，阿成，他是你的未婚妻，那晚哥怎么办？当年是他执意要出国跟我分手，现在你说。可是你们那么多年的感情，你怎么割舍得下呢？晚哥这些年呢，不是一直在等。过去的事情就过去了，我希望你们不要再等，不然我想晚辈也不开心。苏世阳，你这样对得起晚哥？你说我对不起他，他当年说出国就出国了，我给了他这么多信息，他回不过一句。现在他一回来就要跟我和好，不当我是什么？他胡子结来换子结去的一条狗吗？晚哥他心里一定有你的。不好意思
，我现在心里没有他，我心里只有暖暖一个人。你，喂、哎，那个，喂、哎，那个，咱们老同学难得聚在一起，你不要搞这么难看吧。对，那个网格人呢？这为了他举办的回顾仪式，啊，但是郑福怎么没来？他刚给我打过电话了，说要准备点东西，让我们俩先点菜，他马上就到了。你们点吧，我今天没什么胃口。呃，这样来，让咱们苏总点，让阿成就好。你们看看阿成这为人啊，真没得说，已经当了盛天集团的总裁了，还这么平易近人。不要再夸了，他会骄傲的。这怎么能是夸呢？那句句属实啊！马屁子！哎，李兵啊，你怎么说话呢？我们老同学好久不见了，见面一下，互相开个玩笑，吹捧一下，怎么了？我说的不是事实吗？好了，玉兰，不要再说了，就不能喝继续的吃顿饭吗？长波，你也是，这件事啊，就不要再讲。这件事啊，就不要再讲。我有一个妹妹，刚大学毕业，你看能不能安排她去你盛天集团实习？她学什么专业的？珠宝设计。啊，那这不巧了吧？刚好暖暖是我们公司资深设计师，到时候啊，就让她在暖暖手底下实习吧。暖暖，你觉得怎么样？当然可以呀、啊，我也想为盛天培养一些优秀的设计师。好，谢谢嫂子。客气，这就叫上嫂子了。俗话说得好，有奶便是娘。李云兰，我说你是不是有毛病？干嘛老针对我呀、啊？我就是看不惯，就奉承一个始乱终弃的男你，丁云兰，你少在这里给我胡言乱语。当年被抛弃的人是我，不是他木婉哥。不好意思啊，我来晚了，但是在门外听到你的声音了，聊得可真热闹。木婉哥，你快看看你这等了三年的渣男，同学聚会居然还领别的女人过来。你这人怎么总是乱说话？刚刚苏苏说的还不够清楚吗？说他渣男，你问问木婉哥心里面觉不觉得忏悔？木婉哥。玉兰，这件事我们先不提了，大家难得一聚，你们还没点菜吗？我们先算一再说吧。我们先算一再说吧。对对对，先点菜。阿成，你先点吧。嗯。糖醋排骨、土溜白菜，哎，还有暖暖，你上次说那个好吃的佛跳墙。你别光点我喜欢吃的呀，你也点点你喜欢吃的啤酒鸭。剁椒鱼头，还有从来只有新人笑，哪里见的众人？李云兰，你不会说话就把嘴给我闭死？做得出来还不让别人说了？好了好了，都少说点吧。这样，菜单给我，咱们准备干饭。阿成，我们真的没有一点可能了吗？一丝一毫都没有，我们已经结束了。木尔哥，我希望你能认清现实。你还在生我的气，对不对？我知道。我从国外也有和你联系，你还在生气，但是我真的是因为太忙了，忙到连一个字都没有办法回嘛。那说明阿成在你心里面也没那么重要吧？现在如果是我换成你的妹子，就算再忙，我也会给阿成说一句晚安。顾暖暖，这里有你说话的份吗？顾暖暖，这里有你说话的份吗？你只是我的一个替代品而已。你就活在你自己的幻想。你，阿成。我心里还是有你的，我相信你肯定也是。我们抛弃过往，重新开始好吗？暖暖说的没错，你啊，还是活在幻想里。你一定是在跟我赌气，时间会证明我们的感情的，我不会放弃的。嗯、呃，随你便了。呃，那个，我看这个话题就到这儿吧。啊，完了，菜点好没有？快饿死了。点好了，点好了。哎，暖暖，终于爱吃的东西。谢谢苏苏。还有你最爱吃的啤酒鸭，我家暖暖真好。哎呦，你们这波可没死，你没吃了就已经饱了都，你可快吃吧，等会儿它就没了。我家暖暖可能吃了。哪有？哎，暖暖回家吃饭这个吃不真嫁人出嫁，还嫁这个人？就是一点礼仪都不懂。不过以后会改的。哼，江山易改，本性难移。江山易改，本性难移。关你们什么事啊？我就喜欢我家暖暖这个样子，可可爱爱的，相信我爸妈也一定会喜欢。阿晨，我们穆家在花都也是小有名望的家族。你到底想说什么？那顾暖暖，我是个孤儿，从小没有什么家教，武德出身才是最适合你的。穆婉哥，你们穆家的家教就这么教你的？当面揭别人短是吗？我们走。阿晨，婉哥今天状态不对，我暂时不道歉。你给我个面子，把这顿饭吃完可以
。阿成，没关系的，你在。可是我在，之前你没有我，你可以醒了，但是现在有我了，我不能跟你说半点委屈。好啦，不管怎么样，先把这顿饭吃完再说。待会儿你想怎么吃就怎么吃，不用在乎他们的眼光。嗯大气，哪有？大气，哪有？来来来，大家都吃啊，和气点，好好吃饭。大家都吃饱了吧？难得相聚，我们搞点什么节目吧？王乐，你小子就喜欢整这些，说吧，你想干嘛？你们还记不记得当年的毕业晚会？当然记得了，那晚的压轴演出就是我和阿晨。那歌声。我至今难忘，不知道今天有没有办法再听到那首歌曲。当时满哥跟苏春阳站在台上，多配呀、啊！所谓的金童玉女，说的就是那样吧。海城，万哥，今天晚上你们还可以在一起唱一首那个歌曲吗？当然可能了。阿成，你可以吗？不方便。唱首歌而已，有什么不方便？那可是情歌呀、啊，我老婆就在这里啊，多不合适啊。还情歌对唱是吧？那都是过去的事了。现在也可以继续啊，我不反对。不学啊，我呢可是有原则的人。哼、嗯，这还没见着苏家呢，就一副苏家人的样子，真是小人得志啊！我们夫妻之间开玩笑有你什么事儿？我们夫妻之间开玩笑有你什么事儿？李韵兰是吧？你现在是不是还单身啊？你管你什么事儿？你猜就是，你单身是有理由的，以后要改改。嫂子，你这边猜太准了。李韵兰啊，已经单身快三十年了，我们都怀疑是不是喜欢女人。陈<笑>哥，你闭嘴！你就是个谄媚的小人。知道苏晨阳当着盛天集团总裁就上杆子，不要脸的巴结。李韵兰，你不要太过分，别吵了，别吵了。要不今天我们就到这里吧。哎，等等，我还有一件很重要的事情，需要和大家一起见证。哦，王哥，你还有什么事儿？我去，阿成，三年前出国是我做的不对。这三年来，每次我回想起这件事情，我都心痛到无法呼吸。每次我回想起这件事情，我都心痛到无法呼吸。所以我回来了，阿成，再给我一次机会好吗？你先起来再说。你不答应我就不起来。你就答应他吧，答应他，答应他。你们都别下去，这才是我要珍惜一辈子。莫安哥。你不要再给我自以为是，娜娜，你走。呃，那个，我还有事儿，我先走。苏晨阳，我会得到你的，不论什么手段。王总，找我什么事啊？陈阳，不是我找你，我也是受人所。怎么？你不要失去你妹妹？不是，他来了。王总。什么意思？这些东西就会委屈说得很清楚。现在我们晚哥已经没有关系。阿成，晚哥这次真的有很重要的事情跟你解释，就这一次，他再也不会谈。这样，晚哥你坐。晚哥你坐。阿成，晚哥你们聊，我就先走了。你说吧。费这么大心思，找什么事啊？他们这样看我，也不愿意。你少废话！我是想跟你解释我当时出国的原因的。就是，如果之前没有暖暖的时候，就是现在。因为我真的想要离开嘛。我说了。我当时已经得了绝症。我当时为了治病，不得不出国接受治疗。我不回你消息，也是因为我怕你伤心，不如我自己独自死去。所以你现在回来是病重，那，但是对不起，我现在已经好了。我的病没有治好，医生说我只剩下一个月的寿命。什么？是我之前误会你。呃，作为补偿，我会让苏家给你找最好的医疗团队。不用了。已经无力回天了，阿晨。临死前你能不能答应我一个要求？临死前你能不能答应我一个要求？
。说吧，我会尽量满足你的。我希望在我人生巅峰最后一个月，你能陪在我的身边。王哥，对不起，其他事情我都可以答应你，但是这件事我没有办法做。为什么？因为我现在已经忙了，这样不行。我会让苏家给你找最好的医院。不用了，再好的医院又有什么用呢？我只希望我人生中的最后的时光是你陪在我身边。我得问一下楠楠，她是一个好女人，她应该会答应你。你等我下去。等苏晨阳回到我身边，我怀上他的孩子，苏家就一定会接受你。所以莫婉哥是得了绝症才离开你的。嗯。那他就剩一个月了。嗯。那你去陪他吧。回去呢？没有。要是这么说的话，就好像是我捡了不大便宜。没有。要是这么说的话，就好像是我捡了不大便宜。哪有？跟楠楠在一起，还是我捡的宝。你去莫文哥那边的时候，一定要好好照顾人家。毕竟他就是你一个月了，给他的人生留下点美好的回忆吧。嗯。楠楠，你放心，我绝对不会过节的。阿珍就来了，王哥，你气色看起来还不错嘛。那不是因为你要来了吗？这个是你给我做的饭吗？这是暖暖给你做的，你还没吃饭呢。我吃过了。那我等一下放冰箱里，晚上热一下，给自己吃。这个待会儿再说吧。我现在想去游乐园玩，之前都没怎么陪我去过呢。好，我陪你去。娜娜，你就这么放弃自己的男人？去陪别的女人，苏苏不会对不起我的。毕竟穆远哥就剩一个月了。我总觉得这件事情不太技巧。你总是想多了吧？你总是想多了吧？谁会拿自己生命开玩笑呀？你呀、啊，就是太善良。但是苏晨阳这小子要是对不起你的话，我就算不做这个总经理，我也不会放过他。苏苏不会的，我相信他。我总觉得这件事情还是不太对劲，我会去查清楚的。那个木婉哥，我也见。你看他像得绝症一样吗？可能是什么我们没有办法理解的病吧，表面上看不出来。楠楠，你回去工作吧，这事儿我来查。嗯。暖暖，木婉哥的事儿，我肯定远鹏说过了。远鹏，你什么时候跟宁总关系这么好了？嗯，哎呀，你先别管这个，木婉哥这个女人可不简单呐。她都得绝症了，别这么说她。哎，本来就是，当年她跟苏晨阳在一起的时候啊，可没少对我耍手段。我现在想想，气，那都是过去的事儿了，我不要放在心上。我怀疑啊，她是装病。我怀疑啊，她是装病。应该不会吧？哎呀，你这个人心咋那么大呢？我怀疑他装病，想跟苏晨阳发生点什么，然后奉子成婚。哪有这么夸张？你越说越离谱了。不是，你这个人怎么一点危机意识都没有呢？放心吧，苏苏他不会的。你相信他，我可不信。苏晨阳休息一个月，我也请一个月的假。你要干什么？暖暖，咱们俩可是好姐妹，我帮你去盯着他。还是算了吧，要是让别人知道了。你这郭大小姐的脸面，王暖和。没事儿，我请的可都是专业人士，就这么定了啊。喂，苏苏，于长波的妹妹干的不错，我今天给她转正了。挺好的，我跟婉哥还在外面，晚点再说。苏苏，我们一周都没见了，今天可以回来吃个饭吗？苏苏，我们一周都没见了。今天可以回来吃个饭吗？暖暖，对不起啊，今天不行，我跟婉哥去海边了。这样啊，好吧。嗯，再见。暖暖，你还好吧？这半个月以来，你人都憔悴了，人都瘦了。没事啊。陈阳这个王八蛋，木婉哥倒是风流快活，翻过去之后一次都没来看过你。别这么说，阿晨他也不想的。算算时间，也就剩半个月了。我看他只是乐在其中。等他回来之后，你可得好好教训教训他。好，我没事的。小莹，你快回去工作吧。哎，你呀、啊、你呀、啊，总是记得给我打电话，有委屈别憋着，我可是一个很好的倾诉对象。
，知道了。王哥，你现在的状态可以喝酒。没关系的，我觉得我现在还在我的心。你别放弃，也许事情会有转机的。也许事情会有转机的。别安慰我了，来，陪我喝酒。喝你少喝一点。世界上哪有那么多如果？阿晨，我只是太在乎你了。万哥，你喝多了，我先送你回房。我没多，我只是太爱你了。好，好，你没多，我先送你回房间。阿晨，今晚你就是我的了。阿晨，你今晚留下吧。万哥，你放开我。你要了我吧，我不想人生留下遗憾。不行，我不能对不起暖暖。为什么？是因为我不够漂亮吗？跟这个没关系，这里已经有人。你别走，我不许你走。睡吧，睡吧，晚安。苏晨阳，这是你逼我的。管哥，你今天想去哪里啊？阿晨，我们今天就不出去了，你就在家陪陪我吧。那个是我专门为你熬的汤。谢谢，不过你身体这么不好，就不要这么辛苦了。一起喝吧。都什么的，没事的，这是我专门为你做的，你尝尝，味道怎么样？还可以。吴满哥，你在这里面下的药？我。我只是想成为你的女人。你说什么？苏苏被人算计了？我知道了，我得去找宁总帮忙。暖暖，哎，暖暖，怎么进来都不敲门呢？苏苏出事了，就知道那个女人不简单，就知道那个女人不简单。我们现在就过去。可是我不知道他们在哪。暖暖，你别担心，我请了私家侦探跟踪他们。待会儿啊，我让侦探把位置发过来。谢谢，谢谢你们。暖暖，你别担心，木婉哥应该不会对苏晨阳下手，应该是别的问题。我们现在赶回去，一定来得及。阿晨，你为什么逼我用这种方式呢？明明我们是可以两性相依。到现在还在喊着那个女人，你看清楚了，我是木婉哥。不过没有关系，这个药是住院的，等我怀上你的孩子，你就只能娶我。那个贱人，就滚到边上哭去。你你到底怎么进来的？不知道私闯民宅是重罪吗？难道你现在干的不是犯罪吗？你们，哥，你没事吧？我，我在这儿。你给我滚开！该滚的人是你。该滚的人是你。小英，现在苏晨阳状态不太对，我们先出去，你把刘太搞定。你放开我！我不出去！放开！穆婉哥，你怎么能做出这种事来？阿晨，对不起，我我只是太爱你了。那你也不能这么做，木婉哥，这最后半个月，我不会再陪着你。阿晨，对不起，我以后再也不会这样了。这最后半个月，求你不要离开我。阿晨，要不你还是暖暖，要不是我们及时赶到，你都不知道会发生什么事情。可是他都快死了。那只是他说的而已。什么意思啊？我已经查过了，他身体好着呢，病历单都是假的。<笑>你胡说！给你造假的人已经找到了，要不要当面对质一下？阿晨，阿晨，我我不是有意骗你吗？我只是太在乎你了，我不想让你离开我。我就知道这女人不对劲。你真是个傻子，我居然会相信你。暖暖，对不起，让你受委屈。我没事就好。我们走，我们回家。阿晨，你不要离开我，你不要走。你等着打晕船票你。